ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആയുർദാർഘ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ദ റിബൽ എന്ന ജീവചരിത്രം ആരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആയുർദാർഘ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം ആയുർദാർഘ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മത്സരക്ഷമത ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഇത് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മത്സരക്ഷമത ഇൻഡെക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മുപ്പത്തി നാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈയിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായ റാം ചിത് മലാനിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ദ റിബൽ ഈയിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായ റാം ചിത് മലാനിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ദ റിബൽ എന്നാണ് ഈ ജീവചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂസൻ അദൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആണ് ഈയിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായ റാം ചിത് മലാനിയുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് സൂസൻ അദൽമാൻ ആണ് ആ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ പേര് റിബൽ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി സൗദി അറേബ്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി സൗദി അറേബ്യ ജി ട്വൻ്റിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് സബ്മിറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇറ്റലിയിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലുമാണ് ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിനാലാമത് ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടി നടന്നത് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയിലായിരുന്നു പതിനാലാമത് ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ചാമത് ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടി സൗദി അറേബ്യ പതിനാറാമത് ഇറ്റലിയിലും പതിനേഴാമത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലുമാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫയുടെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം പുരുഷ വിഭാഗം നേടിയത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡിന് അർഹനായത് ആരാണ് ലാനൽ മെസ്സി അർജൻറ്റീനയുടെ താരമാണ് ലാനൽ മെസ്സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫയുടെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് പുരുഷ വിഭാഗത്തിലുള്ള അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡിന് അർഹനായത് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അർജൻറ്റീനയുടെ താരമായ ലാനൽ മെസ്സിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫയുടെ മികച്ച വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് മാക്കൻ റാംപിനോ ആണ് അമേരിക്കയുടെ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് മാക്കൻ റാംപിനോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫയുടെ മികച്ച വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് മാക്കൻ റാംപിനോ ഫ്രം അമേരിക്കയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോറം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വേദിയായത് തിരുവനന്തപുരമാണ് പതിനഞ്ചാമത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോറം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വേദിയായത് തിരുവനന്തപുരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എൻ ടി പി സി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് അഞ്ച് ജിഗാവോട്ട് എൻ ടി പി സി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഫൈവ് ജിഗാവോട്ടാണ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എൻ ടി പി സിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എന്നതാണ് എൻ ടി പി സി നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ച ലഡാക്കിൽ നിന്നുള്ള നൃത്തരൂപത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ലഡാക്കി ഷോൺടോൺ നൃത്തം ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ച ലഡാക്കിൽ നിന്നുള്ള നൃത്തരൂപത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ലഡാക്കി ഷോൺടോൾ നൃത്തം അടുത്ത ചോദ്യം മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ സിനിമാ താരത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഗോവിന്ദ 
മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ സിനിമാ താരത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഗോവിന്ദ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പസഫിക് ഏഷ്യ ട്രാവൽ അസോസിയേഷൻ പി എ ടി എ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് കേരള ടൂറിസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പസഫിക് ഏഷ്യ ട്രാവൽ അസോസിയേഷൻ അഥവാ പി എ ടി എ അവാർഡ് നേടിയത് കേരള ടൂറിസമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഗാന്ധി പീസ് ഗാർഡൻ നിലവിൽ വരുന്ന വിദേശ നഗരം ഏതാണ് ന്യൂയോർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഗാന്ധി പീസ് ഗാർഡൻ നിലവിൽ വരുന്ന വിദേശ നഗരം ന്യൂയോർക്ക് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബീയിങ് ഗാന്ധി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് പാരോ ആനന്ദ് ബീയിങ് ഗാന്ധി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവിൻ്റെ പേര് പാരോ ആനന്ദ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം ന്യൂയോർക്ക് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആസ്ഥാനത്താണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും സോളാർ പാനലുകൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം ന്യൂയോർക്ക് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനത്താണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും സോളാർ പാനലുകൾ സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻസ് എ ബി സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായ നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് മധുകർ കമത്ത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻസ് എ ബി സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായ നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് മധുകർ കമത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അന്തർദേശീയ സമാധാന ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഫോർ പീസ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അന്തർദേശീയ സമാധാന ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഫോർ പീസ് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അന്തർദേശീയ സമാധാന ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫോബ്സിൻ്റെ ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് റിഗാർഡഡ് കമ്പനീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് ഇൻഫോസിസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇൻഫോസിസ് നിൽക്കുന്നത് ഫോബ്സിൻ്റെ ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് റിഗാർഡഡ് കമ്പനീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇൻഫോസിസ് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇൻഫോസിസ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ചാങ് താങ് എക്സസൈസിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ചാങ് താങ് എക്സസൈസിന് വേദിയായ സ്ഥലം കിഴക്കൻ ലഡാക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചൈന ഓപ്പൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പുരുഷ വിഭാഗം കിരീടം നേടിയത് കെൻറ്റോ മൊമോട്ടോ ആണ് അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ്റെ പ്ലെയറാണ് വനിതാ വിഭാഗം നേടിയത് കരോലിന മാരിനാണ് അവർ സ്പെയിനിൻ്റെ പ്ലെയറാണ് ചൈന ഓപ്പൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പുരുഷ വിഭാഗം കിരീടം നേടിയത് കെൻറ്റോ മൊമോട്ടോ ജപ്പാൻ വനിതാ വിഭാഗം കരോലിന മാരിൻ സ്പെയിൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഹിമാലയൻ ഒഡീസി എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ രചിച്ച ഹൈമവത ഭൂവിൽ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് ഇത് പരിഭാഷക ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഹിമാലയൻ ഒഡീസി എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ രചിച്ച ഹൈമവത ഭൂവിൽ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണിത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രനാണ് ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മത്സരക്ഷമത ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മുപ്പത്തി നാലാണ് ഈയിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായ റാം ജത് മലാനിയുടെ ജീവചരിത്രം ദ റിബൽ എഴുതിയത് സൂസൻ അദൽമാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി സൗദി അറേബ്യ പത്തൊമ്പതിൽ അത
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫയുടെ മികച്ച വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് മേഗൻ റാമ്പിനോ ഫ്രം അമേരിക്ക പതിനഞ്ചാമത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോറം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വേദിയായത് തിരുവനന്തപുരം എൻ ടി പി സി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ച ലഡാക്കിൽ നിന്നുള്ള നൃത്തരൂപം ലഡാക്കി ഷോൺടോൺ നൃത്തം മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ സിനിമാ താരത്തിൻ്റെ പേര് ഗോവിന്ദ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പസഫിക് ഏഷ്യ ട്രാവൽ അസോസിയേഷൻ പി എ ടി എ അവാർഡ് നേടിയത് കേരള ടൂറിസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഗാന്ധി പീസ് ഗാർഡൻ നിലവിൽ വരുന്ന വിദേശ നഗരം ന്യൂയോർക്കാണ് ന്യൂയോർക്ക് ബീയിങ് ഗാന്ധി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് പരോ ആനന്ദാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം ന്യൂയോർക്കാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനത്താണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും സോളാർ പാനലുകൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം ന്യൂയോർക്ക് ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻസ് എ ബി സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് മധുകർ കമത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അന്തർദേശീയ സമാധാന ദിനത്തിൻ്റെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പ്രമേയം ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഫോർ പീസ് എന്നതാണ് ഫോബ്സിൻ്റെ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് റിഗാർഡഡ് കമ്പനീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇൻഫോസിസ് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ചാങ് താങ് എക്സസൈസിന് വേദിയായത് കിഴക്കൻ ലഡാക്കാണ് ചൈന ഓപ്പൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടു തൗസൻഡ് പുരുഷ വിഭാഗം നേടിയത് കെൻറ്റോ മൊമോട്ടോ ജപ്പാൻ വനിതാ വിഭാഗം നേടിയത് കരോലിന മാരിൻ സ്പെയിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഹിമാലയൻ ഒഡീസി എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ഹൈമ വദ ബൂവിൽ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണിത് പരിഭാഷക ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രനാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിലെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് 